চিন্তা টিউটোরিয়াল হোমের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা গত ক্লাসে নদী পারের সমস্যার যে ফর্মুলাগুলো সেগুলো দিয়েছিলাম এবং একটি সমস্যা সমাধান করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে এই যে ফর্মুলাগুলো এই ফর্মুলাগুলো কিভাবে আসে সেইগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব আজকে সেই ফর্মুলাগুলো নিয়ে ডিটেইল আলোচনা করব এই ফর্মুলাগুলো ডিটেইল যে আলোচনা এই ক্লাসটি এটা তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং দেখবে এর কারণ হল এটা শুধু নদী পারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এটা এই যে এখানে যে আলোচনা হবে এই আলোচনাটা তোমাদের ভেক্টর সংক্রান্ত আরো অনেক রকমের সমস্যার সমাধানে কাজে লাগবে সেজন্য ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা মনোযোগ সহকারে এই ক্লাসটা সম্পূর্ণ ক্লাসটা দেখবে তাহলে দেখা যাক এখানে কি বিষয় আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি স্রোতের নদীতে সাঁতার কাটা বা নৌকা চালানো তো আমরা নদীতে সাঁতার এমনি কাটবো না নৌকা চালাবো সাঁতার কাটবো তার একটা লক্ষ্য থাকবে সেই লক্ষ্য কি লক্ষ্য কি কি লক্ষ্য থাকতে পারে আমরা ভাগ ভাগ করে সেটা যদি দেখাই তাহলে বিষয়টা একটা হচ্ছে এরকম যে আড়াড়ি বা ক্ষুদ্রতম পথে ও পারে যাওয়া এটা একটা লক্ষ্য হতে পারে আর একটা লক্ষ্য হতে পারে সবচেয়ে কম সময়ে বা ন্যূনতম সময়ে ও পারে যাওয়ার একটা লক্ষ্য থাকতে পারে আর একটা লক্ষ্য থাকতে পারে যে ওপারের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে সেই স্থানে যেতে হবে এই লক্ষ্যটাই কিন্তু সাধারণ এইটা খুবই সাধারণ একটা লক্ষ্য আমাদের বাস্তব জীবনে যে ওপারে একটা নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা ভিড়াতে হবে আর একটা লক্ষ্য হচ্ছে যে স্রোতের দিকে অর্থাৎ স্রোতের অনুকূলে যাওয়া আর একটা হতে পারে যে স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে হচ্ছে অর্থাৎ প্রতিকূলে যেতে হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য এখন আমরা একে একে এই সমস্ত কিছু এগুলো কিভাবে করা যায় এগুলোর গাণিতিক সমীকরণ কিভাবে তৈরি করা যায় সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে দেখা যাক প্রথমে হচ্ছে স্রোতের নদীতে আড়াআড়ি বা ন্যূনতম পথে নদী পারের শর্ত সেই শর্তগুলো আমরা এখন দেখব এখন আমরা যদি আড়াআড়ি যেতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে যাওয়া যাবে এর জন্য কি আড়াআড়ি যাত্রা করতে হবে আমরা কি যাত্রাটাই আড়াআড়ি করলে আড়াআড়ি যেতে পারবো তো এটা হা না দিয়ে আমরা জবাবটা দিয়ে দিতে পারি কিন্তু বিজ্ঞান মানে হচ্ছে যে যে কোনো কিছু আমরা বলি না কেন তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আগে দেখতে হয় বিশ্লেষণ করে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় কেন হা কেন না এই ব্যাপারগুলো খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিতে হয় তো সেখানে হচ্ছে যে আড়াড়ি যাত্রা করলে কি হবে আমরা একটু দেখে নিই যে আড়াড়ি যাত্রা করলে কি হতে পারে একটা হতে পারে যে প্রত্যেকটা বিন্দুতে স্রোত নৌকাকে তার দিকে সরাবে এটা তো হবেই কারণ স্রোতের বিপক্ষে তো এখানে কিছু নেই স্রোতের কাজ স্রোত করবে এবং অপ্রতিহতভাবে করবে নৌকাকে তার দিকে সরাবে প্রত্যেকটা বিন্দুতেই তার দিকে সরাবে অর্থাৎ নৌকা প্রত্যেক বিন্দুতে যাত্রার দিক হতে অর্থাৎ আড়াড়ি যাত্রা করলে সে আড়াড়ির দিক থেকে স্রোতের দিকে সরে সরে যাবে তার মানে হচ্ছে যে আড়াড়ি পার হওয়া যাবে না তাহলে এখন কিভাবে স্রোতের নদী আড়াড়ি পার হওয়া যাবে একটা বিষয় হচ্ছে যে মাথায় একটা চিন্তা আসতে পারে যে স্রোতের প্রভাবকে প্রতিহত করতে হবে এই চিন্তা আসার সাথে সাথে আর একটা চিন্তা আসবে সেটা হলো কিভাবে সেটা করা যাবে এই কিভাবে সাথে সাথে একটা হাইপোথিসিস মাথায় আসতে পারে তোমাদের সেটা আসবে নিশ্চয়ই আসবে তোমরা চিন্তা করলেই সেটা আসবে এভাবেই চিন্তাগুলো কিন্তু মাথায় আসতে থাকে সেটা কি সেটা হচ্ছে নৌকার উপর স্রোতের বিপরীত দিকে স্রোতের বেগের সমান একটা বেগ প্রয়োগ করতে হবে বা সৃষ্টি করতে হবে এটা যখনই মাথায় আসলো তখনই আবার আর একটা প্রশ্ন এসে দেখা দেবে সেটা হচ্ছে যে এই বেগ 
কিভাবে পাওয়া যাবে এই যে স্রোতকে প্রতিহত তো করব আমরা একটা বেগ দিয়ে সেটা কিভাবে পাওয়া যাবে এটা কি ওই নৌকাটাকে আর একটা নৌকা দিয়ে স্রোতের বিপরীত দিকে স্রোতের সমান বেগে টানতে হবে সেটা তো সম্ভব না সেটা করলে সেটা এমনিতে সম্ভব কিন্তু এই কাজটা তো করা হবে না এর ভিতরেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে ভেক্টর বিভাজন এখানে ভেক্টর মানে হচ্ছে ভেক্টর পার্টিকুলার হচ্ছে বেগ বেগ বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করে অর্থাৎ নীতিটা হচ্ছে ভেক্টর বিভাজনের এখানে বেগ তাই বেগের কথা আমরা ব্র্যাকেটে লিখেছি তো এই জায়গায় তোমাদের একটা কথা বলবো যে আগের ক্লাসগুলোতে যেখানে ভেক্টর বিভাজন আমরা দেখিয়েছি ডিটেল দেখানো হয়েছে ওই বিষয়টি তোমরা যারা দেখো এবং যারা দেখেছ সম্পূর্ণ এখনো সম্পূর্ণ সাবলীলভাবে আয়ত্তে আসেনি তারাও ব্যাপারটা আবারও দেখে নেবে তাহলে এই কাজগুলো খুব সহজে করা যাবে তা আমরা এখন দেখব যে কিভাবে এই নীতি প্রয়োগ করে আর আড়ি নদী পারের শর্ত তৈরি করা যায় এই যে নদী এখানে স্রোত আছে যেটা হচ্ছে স্রোতের বেগকে আমরা আকাশি রঙের তীরের সাহায্যে দেখিয়েছি নদী বরাবর আর নৌকা নৌকার বেগকে আমরা এই যে লাল তীরের সাহায্যে দেখিয়েছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটাকে আমরা এই বিভাজন করব ভাগ করে দেব নৌকার বেগকে একটা হচ্ছে নদীর প্রস্থ বরাবর যেটা এই যে সবুজ তীরের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য যে যার সাহায্যে নদী পার হবে নৌকাটা নদী পার হবে সেই জন্য ওই দিকে একটা উপাংশ অবশ্যই কাজ করবে আর একটা উপাংশ যেটা স্রোতের বিপরীত দিকে এই যে গাঢ় নীল বর্ণের তীর দিয়ে দেখানো হলো এই দুইটা উপাংশে আমরা নৌকার বেগটাকে ভাগ করে দেব নৌকার বেগ এরকম ভাগ হওয়ার সাথে সাথে নৌকার বেগটা কিন্তু এই দুই অংশে ভাগ হয়ে গেল নৌকার বেগ এই দুই অংশ দিয়ে এখন নৌকার বেগ তো এর মধ্যে এই যে স্রোতের বিপরীত দিকের যে অংশটা মানে স্রোতের বেগের সমান দিক হচ্ছে স্রোতের বেগের বিপরীত এরা পরস্পর ক্রিয়া করে উভয়ই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে উভয়ই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল এখন নৌকাটার উপর কেবলমাত্র থাকলো এই যে সবুজ রঙের তীর দিয়ে যেটা দেখানো হচ্ছে প্রস্থ বরাবর অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিন্দুতে শুধুমাত্র এটাই থাকবে অর্থাৎ নৌকা সব সময়ই এখানে আড়া আড়ি যেতে থাকবে যদিও ওই যে লাল তীরের দিকে আমরা হাল ধরেছিলাম হাল ধরে থাকতে হবে এই দিকে কিন্তু নৌকা যাবে এইভাবে কিভাবে গেল কিভাবে যাচ্ছে সেটা আমরা ভেক্টরের নীতি প্রয়োগ করে বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করে স্পষ্টভাবে দেখে নিলাম এখন আমরা এর গাণিতিক হিসাব করব এই যে শর্ত এই শর্তের গাণিতিক সমীকরণ বেগ করব তো এখানে হচ্ছে নৌকার বেগকে আমরা ইউ দিয়ে লিখেছি স্রোতের বেগকে ভি দিয়ে লিখেছি তো এখানে হচ্ছে এই যে ইউ এক্স যেটা স্রোতের বেগের বিপরীত দিকে যে উপাংশের মান ইউ এক্স এটা হচ্ছে ইউ কস আলফা যেটা হচ্ছে ভেক্টর বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়েছিলাম তোমাদের আবারও বলছি তোমরা ওই ক্লাসগুলো আবার দেখবে সম্পূর্ণ বোঝার জন্য পরিষ্কার বুঝ তৈরির জন্য এই দেখার কোনো বিকল্প থাকবে না তারপরে হচ্ছে এই প্রস্থ বরাবর যে যেটা দিয়ে নদী পার হবে ইউআই এর মান ইউআই এটা দিয়ে লিখলাম ইউআর মানটা হচ্ছে ইউ সাইন আলফা তাহলে আড়াড়ি নদী পারের শর্ত হচ্ছে কি যে এই যে স্রোতের বেগের বিপরীত দিকে যেটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে স্রোতের বেগের বিপরীত দিকে একটা উপাংশ সৃষ্টি করতে হবে যার মান অবশ্যই স্রোতের বেগের মানের সমান হবে এই যে এই উপাংশটা এই যে ইউ কস আলফা এইটা অবশ্যই ভি এর সমান হবে এখান থেকে আমরা স্রোতের বিপরীত দিকের সাথে যে কোণে এখানে নৌকা চালাতে হবে আর আড়ি পার হতে হলে সেই কোণটা পেয়ে যাচ্ছি এখানে একটা কথা বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে স্রোতের বিপরীত দিকের সাথে কোণটা হিসাব করছি এটা কতগুলো সুবিধার জন্য সুবিধার মধ্যে হচ্ছে যে তোমরা যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছো এবং যারা এইচএসি পরীক্ষার্থী তাদের জন্য 
এটা এই স্থুল কোণে ত্রিকোণমিতিক হিসাব নিকাশ জানা হলেও এরই মধ্যে তোমরা নিশ্চয় জেনেছো কিন্তু যারা এখনো ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস পাওনি এসএসসি পাস করে বসে আছো ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাসের অপেক্ষায় আছো তাদের জন্য তারা ওই স্থুল কোণের হিসাব নিকাশ ওই রকমের বুস তাদের থাকার কথা না সেই জন্য এবং সবার জন্যই এই নিয়ম এটা হচ্ছে বোঝার জন্য খুবই সুবিধাজনক এবং আমাদের যদি স্রোতের সাথে কোন বের করতে হয় সিম্পল ব্যাপার সেটা হলো যে বিপরীত দিকের সাথে বের করে একশো আশি থেকে সেটা বিয়োগ করলে আমরা সেটা পেয়ে যাব এই হচ্ছে এখানকার এই এতটুকু কথা বলে রাখলাম এরপরে আমরা সময়ের হিসাবটা করি যে নদী ওই নৌকার উপর যে একমাত্র কার্যকর বেগ সেটা হলো ইউআই ইউআই মানে ইউ সাইন আলফা এখন নদীর প্রস্থ যদি এস হয় তাহলে নদী পারের সময় হবে এস বাই ইউআই মানে ইউ সাইন আলফা এই সমীকরণটা খুব সরল সেটা হলো এস ইজিকাল টু ভিটি ওই যে সমবেগে চললে এস ইজিকাল টু ভিটি সেখান থেকে টি ইজিকাল টু এস বাই ভি ভি মানে এখানে ইউ সাইন আলফা অর্থাৎ দূরত্ব ডিভাইডেড বাই বেগ তাহলে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব যেতে কত সময় লাগবে সেটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারি তো এখানে আমরা আগেই দেখিয়েছি যে শর্ত থেকে যে কস আলফা হচ্ছে ভি বাই ইউ সেখান থেকে আমরা সাইন আলফার মানটা বের করে রাখলাম এই মানটা নিয়ে গিয়ে আমরা যদি ওই জায়গায় বসিয়ে দিই তাহলে সময়টা পাচ্ছি এটা একেবারে ওই নদীর প্রস্থ জানা থাকলে স্রোতের বেগ আর নৌকার বেগ জানা থাকলে আমরা কত সময় লাগবে পার হতে সেটা বের করে ফেলতে পারবো এটা গেল হচ্ছে ন্যূনতম পথে নদী পারের জন্য সময় এবং শর্ত এরপরে আর একটা স্পেশাল কেস বা বিশেষ ঘটনা সেটা হচ্ছে যে ন্যূনতম সময়ে নদী পার হওয়া ন্যূনতম সময়ের মধ্যে নদীটা পার হতে হবে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে ওপারের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া লক্ষ্য নয় লক্ষ্য হলো সবচেয়ে কম সময়ে নদীটা পার হয়ে যাওয়া এটাই হচ্ছে লক্ষ্য তো সেটা কিভাবে করতে হবে তার জন্য কি করতে হবে তো সেটা করতে গেলে আমাদের যেটা হচ্ছে সাধারণ যে আমরা এই জায়গা থেকে যাত্রা করি তাহলে ব্যাখ্যাটা করা সম্ভব হবে ব্যাখ্যাটা দরকার আমরা এমনিতেই বলে দিতে পারি যে এই করলে হয়ে যাবে কিন্তু সাধারণ থেকে ব্যাখ্যা করে যাওয়াটাই এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাধারণ সমীকরণগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং এটা কাজে লাগবে আর কি ভবিষ্যতে সবসময়ই কাজে লাগবে এখানে ব্যাখ্যা করার জন্য এটা লাগবে তো এখানে হচ্ছে আলফা কোণে যে কোনো কোণ এটা হচ্ছে যে কোনো আমাদের কোণ যাই ধরি না কেন যে কোনো কোণে স্রোতের সাথে যে কোনো কোণে নৌকা চালালে বা সাঁতার কাটলে কি হয় সেটা হচ্ছে সাধারণ ব্যাপার সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো এখানে হচ্ছে আমরা নৌকার বেগকে ইউ দিয়ে যেটা হচ্ছে এ বিয়ের মধ্যে লাল তীর রেখে আমরা দেখিয়েছি নৌকার বেগ হচ্ছে ইউ স্রোতের বেগ ভি যেটা হচ্ছে যে এসিয়ের মধ্যে এই যে গাড়ো নীল তীরের সাইজে দেখানো হয়েছে স্রোতের বেগ হচ্ছে ভি এখন এই বেগটাকে আমরা ভাগ করে দেব ভাগ করব আগের মতো ওই যে ভাগ করে দেব দুই লম্ব উপাংশে একটা হলো নদীর প্রস্থ বরাবর তো নদীর প্রস্থ বরাবর লম্ব উপাংশ যেটাকে আমরা এ ওয়াইয়ের মধ্যে সবুজ তীর দিয়ে দেখাচ্ছি ইউ ওয়াই এই প্রতীক দিয়ে দেখাচ্ছি এবং ইউ ওয়াইয়ের মান যেটা হবে ইউ সাইন আলফা আর এই নৌকার বেগের স্রোতের দিকে যে লম্ব উপাংশ সেটা হচ্ছে আমরা এই যে এ এক্সের মধ্যে বেগুনি তীর রেখে দেখাচ্ছি এই ইউ এক্সের মান হচ্ছে ইউ কস আলফা তাহলে এই স্রোতের দিকে একটা আছে স্রোত এবং সেদিকে নৌকার বেগের একটা উপাংশ এসে গেল তো এখন এইটা তাহলে এই যে স্রোতের দিকে নৌকার উপর ক্রিয়ারত নিট বেগ এই দুইটা মিলিত ফল যেটা আমরা এডি এর মধ্যে আকাশি রঙের তীরের সাহায্যে এটা দেখাচ্ছি তার মানে ভেক্টর সমস্তি হচ্ছে ইউ ডাব্লিউ এক্স ইজিক্যাল টু ভি ভেক্টর প্লাস ইউ এক্স এই যে উপাংশ থেকে আসা যেটা সেটা এখন চূড়ান্ত হিসাবে যাই আমরা চূড়ান্ত হিসাব হচ্ছে নদীর প্রস্থ বরাবর নৌকার উপর কার্যকরী বেগ এটা আগেই দেখে আসলাম এটা আবার লিখলাম আমরা এখানে 
তারপরে স্রোত বরাবর নৌকার উপর কার্যকরী যে বেগ এই দুটাই এখন আমাদের থেকে যাচ্ছে ডাব্লিউ এক্স সেটা হলো ভি প্লাস ইউ এক্স মানে ভি প্লাস ইউ কস আলফা এখন আমাদের হিসাবগুলো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে তোমাদের জেনে রাখা দরকার সেটা হলো পরস্পর লম্বদিকের ভেক্টরের একটির উপর অপরটির কোনো প্রভাব থাকে না এই নীতিটা তোমরা সবসময় মনে রাখবে এবং ভবিষ্যতে বহু জায়গায় কাজ করতে গেলে এই নীতিটা কাজে লাগবে তো এখন প্রস্থ বরাবর স্মরণের জন্য তাহলে দায়ী হচ্ছে কেবলমাত্র দায়ী হচ্ছে ইউ ওয়াই আর স্রোতের দিকে স্মরণের জন্য দায়ী হচ্ছে ডাব্লিউ এক্স এখন নদীর প্রস্থ যদি এস হয় তাহলে নদী পারের সময় আগের মতোই আমাদের হিসাব যে দূরত্ব বাই ওই বরাবর বেগ ওই বরাবর একমাত্র বেগ তো এটাই যেটা হচ্ছে নদী পার করবে তাহলে এই যে সময় টি ইজ ইকাল টু এস বাই ইউ সাইন আলফা কারণ এখানে ইউ ওয়াই মানে হচ্ছে ইউ সাইন আলফা ওটা আমরা বসিয়ে দিলাম স্রোত বরাবর নৌকা যে সরে যাবে ওপারে ওপারে নৌকা ওই পারে তীর বরাবর তীর তীর স্রোতের দিকে তীর বরাবর যে সরে যাবে সেটা হচ্ছে যে এক্স আমরা যদি সেই স্মরণটা বলি তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু এখানে হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু ডাব্লু এক্স ইন্টু টি এক্স ইজ এ ডাব্লু এক্স ইন্টু টি এক্স ইজ ইকাল টু এই যে ডাব্লু এক্স আগেই আমরা ওখানে বের করে রেখেছিলাম ভি প্লাস ইউ কস আলফা ভি প্লাস ইউ কস আলফা ইন্টু টি আর নৌকাটি যে পথ অতিক্রম করবে বা দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটাকে যদি আমরা ডি প্রতীক দিয়ে লিখি পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সাহায্যে আমাদের এস জানা আছে এক্সও জেনে গেলাম তাহলে ডি ইজ ইকাল টু রুট ওভার এস স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের সাধারণ সমীকরণগুলো এখন আমরা ওই ন্যূনতম সময়ের জন্য আসি তো সেখানে আমাদের এই সাধারণ যে সময় সেটা নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করলে সেটা বের হয়ে আসবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটা হলো যে নদী পারের সময়ের উপর এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো সেটা হলো নদী পারের যে সময় এই সমীকরণের মধ্যে কিন্তু স্রোতের বেগের কিছুই নাই তার মানে নদী পারের সময়ের উপর স্রোতের বেগের কোনো প্রভাব নেই এটা সব সময় মনে রাখবে যে নদী পার হওয়ার জন্য সেই তার জন্য যে সময় সেই সময়ের উপর স্রোতের বেগের কোনো রকমের প্রভাব নেই আর এখানে আলফার মানের উপর নির্ভর করে আমরা এই কথাগুলো বলতে পারি যে একই মানের বেগে নৌকা চালিয়ে একই মানের বেগে একই মানের বেগে একই বেগে বলছি না কিন্তু কারণ বেগ বললে তার সাথে দিক মান দুই সম্পর্কিত দিক চেঞ্জ হলেও বেগ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় সেই জন্য আমরা এই কথাটা বলতে পারি যে একই মানের বেগে নৌকা চালিয়ে একই নদী পার হতে ভিন্ন ভিন্ন সময় লাগতে পারে এই আলফা মান অনুসারে অর্থাৎ সাইন আলফা মান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময় লাগতে পারে এটা নির্ভর করে আলফার মান সাইন আলফার মানের উপর এখন এই সমীকরণ আমরা একটু বিশ্লেষণ করি যে আমরা তো একটা বিষয় জানি যে এই দুটার পরিবর্তন আমরা করতে পারতেছি না সেটা হলো যে প্রস্থ এবং নৌকার বেগ তাহলে আমরা পরিবর্তন করতে পারি আলফায়ের আলফায়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাইন আলফাও পরিবর্তিত হবে তাহলে এখানে সাইন আলফার যে সর্বোচ্চ মান আমরা এটাও জানি কিন্তু যে একটা ভগ্নাংশ যদি থাকে তার যদি হর অপরিবর্তিত থাকে লব অপরিবর্তিত থাকে হর যত বড় হবে ফলাফল তত ছোট হবে তা আমাদের এখানে যেহেতু ইউ কোনো পরিবর্তন করতে পারবো না কাজেই এইটা বড় হওয়া নির্ভর করতেছে সাইন আলফায়ের বড় হওয়ার উপর আর সাইন আলফায়ের সর্বোচ্চ মানের জন্য নিশ্চয়ই এটা সর্বনিম্ন হবে টি সর্বনিম্ন হবে তো এখানে সাইন আলফায়ের সর্বোচ্চ মান অর্থাৎ সাইন আলফা এর আবার সর্বোচ্চ মান ওয়ান এই ওয়ানের জন্য নদী পারের সময় লাগবে সর্বনিম্ন অর্থাৎ সবচেয়ে কম সময় নদী পার হয়ে যাওয়া যাবে তো এক্ষেত্রে আমাদের কোনটা হবে সাইন আলফা যদি ওয়ান হয় আলফা হবে নব্বই ডিগ্রি নদী পারের সর্বনিম্ন সময় তাহলে আমরা যদি এই জায়গায় ওয়ান বসিয়ে দিই তাহলে সর্বনিম্ন সময় যে টি মিনিমাম দিয়ে আমরা প্রকাশ করছি সেটা হলে এস বাই ইউ তাহলে একটা বিষয় হচ্ছে ন্যূনতম সময় নদী পার হতে হলে স্রোতের সাথে সমকোণে অর্থাৎ প্রস্থ বরাবর যাত্রা করতে হবে 
ওই যে আলফা নাইনটি ডিগ্রি তার মানে প্রস্থ বরাবর যাত্রা করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের এ পর্যন্ত বিষয় এখন আমরা এই যে যে অর্থাৎ নদী পারের যে করি আমি এই ফর্মুলাগুলো একটু সাধারণ প্রচলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষায় যদি বলি নদী পারের করি আমাদের জন্য এটা করি মানে তোমরা জানো আগে এই মুদ্রা এই কড়ির মুদ্রা ছিল আর কি সেই জন্য মানুষ পারের কড়ি বলে আর কি তো পারের কড়ি আমাদের কাছে কিন্তু এই পারের কড়ি হলো ফর্মুলা তো এই নদী পারের কড়ি বা ফর্মুলাগুলো আমরা পুরো এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম সেইগুলো এখানে আবার উল্লেখ করছি তো নদী পারের সময় সাধারণ ফর্মুলা যেগুলো সাধারণ যেগুলো নদী পারের সময় টি ইজ ইকুয়াল টু এস বাই ইউ সাইন আলফা ওপারে স্রোত বরাবর নৌকা স্মরণ এটা দিয়ে আমরা সব কিছুই বের করতে পারব ওপারে কত দূর গেল এটা হলো সাধারণ ফর্মুলা এর মধ্যে আলফার মান বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যা হয় তা বসিয়ে দিলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাব সেই জন্য সাধারণের গুরুত্ব কিন্তু অনেক তো ভি প্লাস ইউ কস আলফা ইন্টু টি আর নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে ডি ইজ ইকাল টু এস স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার তার রুট ওভার ন্যূনতম পথে নদী পারের ফর্মুলা এগুলোর মধ্যে বসেই আমরা পেতে পারি আর আর এই নদী পারের শর্ত হচ্ছে এই ন্যূনতম পথে হচ্ছে আর আর ই পথে নদী পার হওয়া সেটা হচ্ছে যে এই নদী পারের যে শর্ত সেটা ইউ কস আলফা ইজ ইকুয়াল টু ভি স্রোতের বিপরীত দিকের সাথে কোন যেটা হবে সেটা হলো এই আমরা বিপরীত দিকের সাথে কেন কোন হিসাব করছি সেটা উল্লেখ করেছি এর নদী পারের সময় নদী পারের সময়টা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি যে এটা হলো নদী পারের সময় এই যে ন্যূনতম পথে নদী পার হওয়ার জন্য এই সময় নদী পারের সর্বনিম্ন সময় টি মিনিমাম আমরা আগে হিসাব করে দেখি এস বাই ইউ সেক্ষেত্রে আলফা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হয় এবং ওই ওপারে স্রোত বরাবর কত দূর যাবে সেটাও আমরা এখানে বের করতে সব এই যে এখানে বসিয়ে দিলেই বিশেষ বিশেষ শর্তগুলোর জন্য আলফারের মান চেঞ্জ হবে এগুলো বসিয়ে দিলে এখান থেকে হিসাবগুলো পেতে পারি তো আজকে এই পর্যন্তই আমরা রাখবো সবাইকে শুভেচ্ছা তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ